subscribe and press bell icon to get notified about all the upcoming lectures. Today you are going to learn about the glucose alanine cycle, also known as the Cahill cycle. So what you are going to learn uh, in this glucose alanine cycle are three things. The first thing is that how the glucose is converting to the alanine or the alanine is converting to the glucose. The conversion of alanine to glucose and from glucose to alanine. The second thing you are going to learn that how the um, ammonia is cleared from the muscles or you can say that how the, uh, the uh, transport of ammonia, uh, amino acids from the muscle to the liver. The third thing you are going to learn about a little bit about the transamination reactions that how the transamination occurs between the amino group and the, uh, in the uh, amino acids and the keto group molecules. Okay, so in glucose uh, alanine cycle, uh, there is the transport of alanine from the muscles to the liver. And then from the liver, there is the synthesis of the glucose and the glucose is then transported again to the muscles. Okay. In the muscles, why this cycle happens? In fact, basically in the muscles, uh, when the protein metabolism takes place, because the protein ki metabolism, hoti hai, uh, catabolism, hoti hai, uh, amino acids, ki, from the amino acids, the ammonia is released. As the ammonia is a toxic substance, it must be eliminated from the body. Uh, and uh, ammonia, as we studied in the urea cycle, that ammonia is converted into the urea, which is less harmful substance, is eliminated from the body but in the muscles there is no such mechanism for the formation of the urea in the muscles urea cannot be synthesized so what happens this ammonia or the amino acid has to be transported uh, from the muscles to the liver so how it will be transported to the liver that in the muscles as a result of protein catabolism when the amino group is released uh, it is uh, converted in the form of Alanine. Okay, so alanine may convert kiya jata through transamination reactions and then alanine is taken up to the blood. Okay, through blood, yahan se muscle se jo hai blood may release hota hai and from the blood, alanine is taken up by the liver. Okay, liver jo hai alanine ko lenge. Now alanine jo hai wo liver may convert hoga through transamination reaction pahle pyruvate may convert hoga and then from pyruvate jo hai it will be converted to glucose through gluconeogenesis ka process hoga theek hai to glucose ki formation hogi then glucose will be again released from the liver to the blood stream aur blood se jo hai phir wapas se it will be taken up by the muscles aur muscles mein phir kya hoti hai uski wapas se breakdown hoti hai oxidation hoti hai pyruvate mein convert hota hai and then this process again continues so how so this trans uh, formation of the glucose to alanine conversion of alanine and alanine to glucose this process is known as this cycle is known as glucose alanine cycle or the cahill cycle so how this whole process uh, um, is takes place that sabse pehle aapke paas kya hota hai muscles mein jab aap uh, um, breakdown hoti hai protein ki catabolism hoti hai the ammonia should be uh, uh, eliminated or should be cleared from the muscles so they cannot be directly removed from the muscles but they are removed in the form of alanine theek hai alanine ki form mein kya kiya jata hai usse remove kiya jata hai so how alanine ki formation hoti hai and then alanine is uh, uh, released into the blood and through blood it is carried to the लिवर फिर लिवर में एलिनिन जो है वापस से आप क्या करता है आपके पास जो है अमाइनो ग्रुप वहां से रिलीज करता है एंड देन आपके पास जो है वो अमाइनो ग्रुप इज टेकन अप इज टेकन अप एंड यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया और फिर वहां से यूरिया की फॉर्मेशन होती है और यूरिया जो है आपके पास बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है ठीक है सो दैट्स हाउ दिस हार्मफुल सब्सटेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ओके लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस स्टेप ठीक है इस रिएक्शन पे हम फोकस करते हैं कि एलिनिन की फॉर्मेशन हो कैसे रही है जैसे आपके पास ग्लूटामेट है ठीक है आपके पास जितने भी प्रोटीन की कैटेबलिज्म होती है वहां से जब अमाइनो ग्रुप आता है ठीक है अमोनिया आता है कन्वर्ट होता है अमोनिया में एंड देन ग्लूटामेट की फॉर्मेशन होती है ठीक है ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन होते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड से ग्लूटामेट होता है ठीक है तो ग्लूटामेट जो है वो आपके पास क्या करेगा दिस इज दायरवेट पायरवेट आपके पास क्या है एंड प्रोडक्ट ऑफ दी मेटाबॉलिज्म दी कैटाबोलिक प्रोडक्ट ऑफ दी ग्लूकोज ठीक है पायरवेट जो है आपके पास क्या है इट कंटेन्स दी three carbon molecule but it does not contains the amino group and the glutamate it contains the amino group theek hai apna glutamate jo hai amino group pyruvate ko transfer karega theek hai then pyruvate jo hai jab it will receive the amino group from the glutamate to ye aapke paas kya ban jayega 
एलिनिन बन जाएगा ठीक है एलिनिन इज एन अमाइनो एसिड राइट देन एलिनिन जो है इट विल बी रिलीज इनटू द ब्लड सो हाउ दिस दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ये जो आपके पास ये वाला प्रोसेस है इसको हम डिटेल से देख लेते हैं कि हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस दिस इज द पाइरोइड ठीक है पाइरोइड के सिर्फ जो आपके पास क्या होता है एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हां ठीक है ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस होती है मसल्स की कंट्रैक्शन वगैरह होती है ब्रेकडाउन होती है ड्यूरिंग एरोबिक ग्लाइकोलिसिस ओके जब एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इज द पाइरोइड ठीक है तो पाइरोइड क्या होता है एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का सो पाइरोइड जो है आपके पास मसल्स में प्रेजेंट है ठीक है सो और जो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म से आपके पास क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं डीएमआईनेशन होती है ग्लूटामिक एसिड आता है ठीक है ग्लूटामिन आता है इसमें आपके पास क्या है अमाइनो ग्रुप अटैच है राइट सो एंजाइम चेक करेगा दैट विल बी द एलिनिन ट्रांसअमाइनेस ठीक है ट्रांसअमाइनेशन होगी मतलब देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप अमाइनो ग्रुप क्या करेगा इस मॉलिक्यूल से अमाइनो ग्रुप विल बी ट्रांसफर टू दिस मॉलिक्यूल ठीक है ये अमाइनो ग्रुप विल बी ट्रांसफर टू दिस मॉलिक्यूल थ्री कार्बन मॉलिक्यूल बट जैसे ही अमाइनो ग्रुप जो है इस इस मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होगा इट विल रिसीव द अमाइनो ग्रुप तो ये क्या बन जाएगा एलिनिन बन जाएगा ठीक है दिस पाइरोइड विल रिसीव द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द ग्लूटामेट फ्रॉम द ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड तो आपके पास क्या बन गया है दिस अमाइनो एसिड इज नाउ एलिनिन ठीक है बिकॉज इट हैड रिसीव बिकॉज इट हैज रिसीव द अमाइनो ग्रुप ठीक है इसने अमाइनो ग्रुप रिसीव किया है एंड दिस वन जिससे अमाइनो ग्रुप की रिमूवल हो चुकी है नाउ दिस विल बी द अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड ठीक है दिस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इट इज आल्सो द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेप साइकिल ठीक है तो ये क्रेप साइकिल में भी इंटर हो सकता है तो इसमें जो दिस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कंटेंस द टू कार्बोक्सिल ग्रुप ठीक है इसमें आपके पास क्या होते हैं दो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं सो दिस दिस इज हाउ द एलिनिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ठीक है एलिनिन की फॉर्मेशन कैसे होगी ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के थ्रू होगी ट्रांसअमाइनेशन कैसे होगा जो पायरवेट आपके पास ऑलरेडी जो है मेटाबोलिज्म के प्रोसेस से आया हुआ है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलिज्म के प्रोसेस से एरोबिक लाइकोलिसिस की फॉर्म में ठीक है इन दी फॉर्म में जब एरोबिक लाइकोलिसिस होती है तो पायरवेट की फॉर्मेशन होती है देन एरोबिक लाइकोलिसिस पायरवेट की फॉर्मेशन देन वो क्या करेगा रिसीव करेगा अमाइनो ग्रुप जो है जो कैटाबोलिक प्रोडक्ट जो प्रोटीन्स का आता है ठीक है इन द मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामेट होता है ठीक है इट विल रिसीव द अमाइनो ग्रुप और ये क्या करेगा एलिनिन की फॉर्मेशन करेगा राइट सो ये आपके पास क्या होगी एलिनिन की फॉर्मेशन हो गई है ठीक है टू ऑक्सो ग्लूटरेट ब्यूटामेट अपना माइनो ग्रुप इसको दे देगा एंड दिस विल बिकम एलिनिन नाउ एलिनिन इज रिलीज इन टू द ब्लड एंड इज टेकन अप बाई दी लिवर ठीक है लिवर उसकी अब तक करेगा नाउ वट विल हैपन ये जो एलिनिन है ठीक है वापस से आपके पास क्या होगा ट्रांसअमाइनेशन का रिएक्शन होगा ठीक है देर विल बी द ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन दिस एलिनिन विल बी अगेन कन्वर्टेड इन टू पायरवेट एलिनिन की क्या होगी जब इसमें से अमाइनो ग्रुप रिमूव करेंगे एलिनिन से ठीक है देन आप वापस से आपके पास क्या बन जाएगा पायरवेट बन जाएगा बिकॉज दे आर सेम बट डिफरेंस सिर्फ केस का है अमाइनो ग्रुप का है जब एलिनिन से अमाइनो ग्रुप रिमूव करेंगे एंड दिस विल ट्रांसफर करेंगे ठीक है एलिनिन ग्रुप अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करेगा टू ऑक्सोग्लूटरेट को ठीक है जब इट विल टेक अप दी अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द एलिनिन तो आपके पास क्या बन जाएगा ग्लूटामेट वापस से बन जाएगा ठीक है सो ग्लूटामेट आपके पास बन गया ठीक है और एलिनिन जब अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा इट विल बिकम पायरवेट राइट देन आपके पास जो ग्लूटामेट है अगेन आपके पास मतलब यहाँ से उसकी जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती थी एलिमेट नहीं हो सकती थी इसलिए वो एलिनिन में कन्वर्ट हुआ बिकॉज आपके पास बाकी जितने भी प्रोटीन और माइनोस वगैरह होते हैं वो अपने अमाइनो ग्रुप जो है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूटामेट जो है वो ट्रांसफर करते हैं ठीक है सो एलिनिन जो है आपके पास पायरवेट में कन्वर्ट हो गया ठीक है ना दिस ग्लूटामेट क्या करता है इसकी जो है आपके पास डी एमाइनेशन रिएक्शन मोस्ट स्पेसिफिकली ग्लूटामेट पे होते हैं क्योंकि इसका इंजाम प्रेजेंट होता है बॉडी में ठीक है तो ग्लूटामेट डी हाइड्रोजनीज या ट्रांसअमाइनीज जो इंजाइम्स हैं वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे सेंथीज इंजाम एक्ट करेंगे और वहाँ से अमोनिया की रिमूवल करेंगे दैट अमोनिया विल भी कन्वर्टेड इन टू अमोनियम एंड अमोनियम जो है वो फिर आपके पास यूरिया की सेंथिस में यूटिलाइज होते हैं दिस इज हाउ दी अमाइनो एसिड और अमोनिया आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी ठीक है फिर अमोनिया टॉक्सिक सब्सटेंस आर रिलीज कन्वर्टेड इनटू द लेस हार्मफुल सब्सटेंस एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी सो नाउ व्हाट हैपेंस टू दिस पायरोइड पायरोइड जो है वापस से उसकी क्या होगी ग्लूकोस फॉर्मेशन होगी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक है द फॉर्मेशन होती है ग्लूकोस की जो है पायरोइड से ठीक है वापस से तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं अगेन विल देयर विल बी द फ
uh, anabolism ka process hai, so it will require the presence of ATP. Then this glucose will be released into the blood, okay, blood mein jayega, and from the blood it will be taken up by the muscles. Okay, muscles mein jab jayega, wapis se kya hoga? Muscles mein glucose ki oxidation hogi. In the presence of aerobic, okay, aerobic conditions mein kya hoga? Glucose ki complete oxidation hogi into pyruvate, jisko hum aerobic glycolysis bhi kehte hain. Glucose will be again broken down into or there will be the complete oxidation of glucose into the pyruvate, right? So pyruvate, आपके पास जो है फिर से आ जाएगा. Then depends. अगर in case of anaerobic glycolysis, जो है pyruvate lactate में convert होता है. But this is the other case, okay? So pyruvate की conversion. Now pyruvate जो है आपके पास क्या है? Now it is free. Now it is available for the other amino acids. ठीक है? तो अब जो है और भी अगर amino acids आते हैं और उनकी जो है amino group uh, it has to be transported uh, to the liver. So pyruvate is ready. Now pyruvate will again take up other amino group or free alanine may convert hoga and then alanine will be again released into the blood and taken up by the liver. And this cycle continues. Okay. Okay, cycles you have to pass is a set of continue rahega until depends on the need of the body or depends on the uh, metabolism uh, processes of the body. Right. Okay. So this process, which you have to pass, you will a reaction here that alanine is converted into pyruvate. How this process takes place? That you have to pass your alanine here. ठीक है एलिनीन जो एलिनीन अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो ऑक्सोग्लूटर रेट को ट्रांसपोर्ट करेगा ठीक है दिस ऑक्सोग्लूटर रेट विल टेक अप दिस अमाइनो ग्रुप एंड विल अगेन बिकम दी ग्लूटामेट वापस से आपके पास क्या बन गया ग्लूटामेट बन गया ठीक है एंड दिस एलिनीन व्हेन लूजेस इस अमाइनो ग्रुप आपके पास क्या बन जाएगा pyruvate ban jayega theek hai and the enzyme act is the alanine transaminase or this enzyme is also known as glutamate pyruvate transaminase glutamate pyruvate is the name indicates there is the there is the transfer of amino group between the glutamate and the pyruvate that's why it is known as glutamate pyruvate transaminase right okay so uh, there are two things ki yahan pe aapke paas kya hai oxo gluta rate hai but yahan pe aapko kya bataya tha alpha keto glutaric acid so alpha keto glutaric acid and this oxo gluta rate are the same things lekin isme aapke paas kya hai do carboxyl group hote hain lekin oxo gluta rate is same of the alpha keto gluta rate but the difference is oxo gluta rate mein aapke paas ye bhi do carboxyl lekin isme kya hai this is the anion form of the alpha keto gluta rate okay this oxo gluta rate uh, uh, this carboxylic group are present in the form of anion Okay, so most of the students ask me this question that what is the difference between this alpha keto glutaric acid and this oxo glutarate? But these are the same alpha keto glutaric acid ka jo anion form hota hai, okay, jo negative form hota hai, the hydrogen jo hai aapke pas nahi hai, okay. This anion form of the alpha keto glutarate is the oxo uh, uh, glutarate, okay. So it's called two oxo glutarate ka hai because aapke pas yahan pe do aapke pas jo hai wo anion form mein present hai. Isi tarah se most of the students ask me the difference between the pyruvate and the pyruvic acid. So pyruvate or pyruvic acid mein bhi aapke pas hi difference. This pyruvate is the aapke pas kya hai? Ye anion form hai and the pyruvic acid aapke pas jo hai ye wohi form hai, okay. So pyruvic acid and then pyruvate aapke pas jo hai uski anion form hai. Right. So today uh, um, you learned about the glucose alanine cycle. That how these amino groups are uh, removed from the uh, muscle, are cleared from the muscle, are transported from the muscles to the liver, uh, and then from in the liver, this uh, amino acid through transamination reactions is converted into pyruvate, and then pyruvate, which have opposite it gives to the uh, passes through a gluconeogenesis process, glucose, and then glucose again in uh, 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 released into the blood and from the blood. Taken up by the muscles, and uh, in the muscles again there is the oxidation process, and then pyruvate is again ready for another amino acid or another amino group to be accepted and converted into the alanine. 